la dedicatoria también del gol, ¿cómo lo describes una vez más esa jugada para anotar? Pues es eh, dedicado eso para mi familia, ¿no? Pues, digamos, que siempre están conmigo ahí, así que muy lindo, ¿no? Muchísimo, pero vamos acá en casa, hay que salir a ganar. Eh... Así que bueno, esperemos hacer un buen partido para que los tres puntos queden en casa y seguir arriba. Está mucho todavía. Eh, sí, sabemos que, que va a ser un partido duro con, con un rival directo, como, como decís, que va a ser muy, muy importante para, para seguir arriba, que, que es lo que queremos. Pero, pero todavía falta muchísimo, tenemos que ir partido a partido. Agradecerles. Eh, la verdad que en cada partido se nota el apoyo que, que nos están dando. Así que, así que nada, agradecido con ellos y, y espero que sigan así también. Y, y, esperamos a todos el, el sábado. Bueno, todos sabemos lo que va a hacer Barcelona, sabemos que, que acá se nos hace partido importante, entonces, como digo, a descansar y a mentalizarnos para ver el problema de cómo hacerlo. La... Eh, y con respecto a Madison y a, y a Gaby, estamos muy, pero muy contentos con los dos. Yo lo de, lo de Villamil ya lo había manifestado, que veía una, una evolución eh, respecto a, a lo que había sido su semestre anterior. Y, y también me alegra porque de alguna manera ha, ha tenido la capacidad de, de salir adelante ante tanta crítica, ¿no? ¿no? No es fácil, eso también habla de que tiene una buena cabeza, de que, de que es un chico inteligente eh, y que ha asimilado los golpes que ha podido salir adelante. Y Madison, eh, él estaba esperando su oportunidad, había hecho eh, muy buenos partidos amistosos en lo que fue la pretemporada y cuando le tocó siempre entró para cumplir. Y ahora que... Ahora que la apuesta fue utilizarlo de, de titular, la verdad que estamos más que contentos con la, con la prestación. Lo, que, lo, que, lo de siempre, pedirle que, que siga apoyando como lo hace partido a partido, que a mí me encanta, me encanta la hinchada de liga. Como dije al principio, hoy me toca, me toca dirigir un equipo en el cual va muchísima gente a la cancha y, y es muy lindo, es muy lindo sentirse acompañado y, y bueno, en este partido tan importante no va a ser la excepción. Ojalá que podamos llenar el estadio para seguir metiendo la presión que mete la gente partido tras partido. Mire, la verdad que muy contento por el hecho de haber pasado a la siguiente fase de la Copa Ecuador. Era un partido que entendíamos que iba a ser muy difícil, sobre todo por las necesidades del rival. Y resultó siendo de esa manera, nos costó un poquito abrir el marcador. Eh, entiendo y considero que, que merecíamos el triunfo. No sé si... Por el, por el resultado abultado que, que se consiguió, pero sí como si, si repasamos, digo, tenencia de balón, propuesta de equipo y situaciones de juego, me parece que merecíamos el, el pasaje y lo pudimos resolver. Así que eso no, nos ha generado mucha satisfacción y tranquilidad. Eh, imagino a un, a un rival que no va a querer eh, perder pisada al, al líder del campeonato, con lo cual imagino que van a querer venir a, a, a reducir esta, esta pequeña diferencia que tenemos, pero sobre todo a, a intentar no permitir que se amplíe la diferencia. Y para nosotros obviamente sería muy bueno a un, a un rival eh, que por cómo se está dando el torneo se va perfilando entre uno de los competidores a, a, a tratar de luchar por ganar esta etapa y sacarle una diferencia considerable. Por eso me parece que va a ser un partido, un partido lindo, un partido de, de dos equipos con propuestas eh, ganadoras. Y esto probablemente haga un partido lindo, entretenido, de ida y vuelta. Y nosotros tenemos que intentar ser capaces de quedarnos con, con los tres puntos, ¿no es cierto? Va a ser muy importante para nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Eh, sí, obviamente, sobre todo esta, esta semana me di cuenta que, que es un partido importante. La gente en la calle haciendo haciendo hincapié en que este partido hay que ganarlo. Y más allá de, de la importancia del, del partido por, eh, por el bagaje del, del rival, es importante obviamente también para nosotros, para ojalá poder seguir en la, en la punta, que es nuestro, nuestro mayor deseo, poder seguir consolidando lo bueno realizado hasta el momento. Por suerte los muchachos están bien, eh, seguimos con el único lesionado ahora que es eh, Michael Estrada, el resto están todos en condiciones. Bueno, obviamente menos Darío Mina que, que fue suspendido por dos fechas. Pero terminaron muy bien los jugadores y bueno, a recuperarlo porque tenemos muy poquito, muy poquito tiempo para preparar el partido contra Barcelona. Sí, bueno, se habla mucho del tema si es clásico o no es clásico. Para mí es un partido importante eh, contra un rival durísimo. Eh, no lo tomo como clásico, pero sí como un partido 
importante, eh, más para nosotros que estamos peleando la tabla arriba, eh, que va a ser un partido duro, lo va a hacer porque eh, ellos tienen buenos jugadores, nosotros tenemos un plantel eh, de mucha jerarquía y bueno, y trataremos de, de salir a, a ganar este, este partido. Eh, y el tema de, 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 lo, de, lo otro, de la otra pregunta eh, es que estén tranquilos nada más porque es un, es un partido solamente de fútbol contra dos entre dos equipos grandes, eh, pero que lo tomen con mucha, con mucha tranquilidad porque con el apoyo de todo creo que el Liga va, va a obtener los tres puntos. Bueno, después eh, tuve una, una pequeña distensión en el doctor después del partido acá contra la NUS y, y ya para la vuelta ya estaba bien, ahora estoy, estoy bien, no, no siento nada, gracias a Dios tengo eh, una recuperación bastante rápida, no me pregunten por qué es, pero me, me recupero rápido las lesiones. Se viene un partido importantísimo para nosotros, eh, para seguir en la parte alta de la tabla. Eh, jugando en casa tenemos que, que bueno, tratar de, de hacer nuestro juego, de, de tratar de, de imponernos ante, ante el rival, que no va a ser nada fácil, porque Barcelona también viene, viene bien. Eh, pero bueno, nosotros tenemos que pensar solamente en nosotros, eh, hacer un buen partido y creo que si, si tenemos un, un partido como lo que venimos haciendo, eh, los tres puntos van a quedar en casa. Una vez más, eh, el empujador la volvió a meter. Eh, sin duda alguna, lo que está haciendo Alex Arce es una locura. Lo que está haciendo la Liga Deportiva Universitaria de Quito, el más ganador de todos, que es la Liga Deportiva Universitaria, ya está instalado en los cuartos de final. Y uno diría que tranquilamente Liga es el candidato a uno para ganar la Copa de Ecuador. Eh, una buena presentación, rotando un poco el equipo, bien por más de un julio convirtiendo un gol. Y una Liga que... Por más de que por momentos parecía que el Cuenca quería hacer un escollo, la verdad es que Liga lo terminó pasando por encima y al final hasta puede haber sido una peor goleada todavía para un Deportivo de Cuenca que está en una muy mala racha, que no viene bien, no viene en Liga Pro, ya está eliminado de la Copa Ecuador y termina siendo doloroso esto. Bien por la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que anímicamente viene con todo, porque si se ponen a pensar Liga, que va a estar jugando el partido de la fecha, que va a estar jugando en los partidos más pesados del fútbol ecuatoriano, ya no quiero entrar otra vez en el debate de si es clásico o no es clásico, de opinión respetable de cada uno, pero Liga va a estar jugando contra Barcelona el sábado. Viene con eh, puntaje perfecto en esta segunda etapa de la Liga Pro, viene goleando en este partido de playoff de octavos de final de la Copa Ecuador, es decir, viene con confianza. Mientras Barcelona Sporting Club a tratar de dar el sorpresón en el Rodrigo Paz Delgado por año consecutivo. Veremos si lo puede lograr. Vamos a ir inmediatamente con Debo Naciones. Tenemos un montón de noticias. Así que quédense con nosotros. Avísenle a los amigos. A ver, yo me quedaría con Arce por, por distintos motivos. O sea, es verdad que ambos hoy a su equipo le están dando lo que busca, ¿no? Le están dando gol, son hombres peligrosos. Ahora, y mira que no voy a sumar la estadística de Arce, que ya te voy a contar que es brutal. Pero la realidad es que el equipo de Liga genera más posibilidades para Arce de lo que le genera actualmente Barcelona a Rivero. Esa es la realidad. Si me preguntas la las características de los jugadores que tiene Liga por los costados, se generan muchas más posibilidades para el juego de Arce que para el juego de Rivero y eso, Barcelona. Y eso, Fernando, le da y más mérito, ¿ah? ¿eh? Le da más mérito a, a Rivero, pero quiero complementarte para que seas sí. con un número que a nivel de precisión de remates, el porcentaje es superior de Rivero, ¿sí? 58.3 a los 56.7 de Arce, que igual es una maravilla. Tiene menos pero, 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 pero sí es válido y fuerte lo que dice. Pero Hace qué? un rato dijimos, lo que produce Liga es muy superior a lo que produce Barcelona. Mira que Arce, oh. Arce también ha tenido que sufrir un poco el cambio de esquema. Recordemos que en la primera etapa se complementaba muy bien con eh, Estrada. Estrada y mucha gente decía, bueno, es que todos los goles que tiene Arce es porque la mitad de ellos son ayudados por, por Estrada. Y, oh, le lo que mérito a... y es cierto que lo hacía, pero ahora se tuvo que acoplar a ser el único delantero. Claro está que tiene mucha posibilidad tiene también. Con no, a ver, es que en la primera Zugaray, parte también tenía al Zugaray. Cuidado, no más interpretan. Ah. Pero lo que me refiero Cuidado. Que igual, siendo el único delantero punta, se pudo acoplar y sigue siendo importantísimo para el equipo. Pero no necesita equipo... un estrada al lado únicamente. No, 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 pero vaya eso, Fernando, tampoco el equipo. Igual mucho, mi voto es para Arce. Mucho mérito el tema de, de, de. A ver, es cierto que el Liga produce más en tema de, de, de cantidad de ataques, en volumen de juego. Tira pero no cualquiera centro. puede ser goleador. Es que Arce te facilita maniobras. 
Porque si yo no tengo ese área, en el área, yo no pido tiquitaca entre que con la pelota. Tírale centro, hermanos, ese es un definidor en nato. Y te marca pase, ¿ah? Te marca pase mucho. Hoy el primer gol el primer gol que mete Liga, el gol de Arce. Lo hace ver fácil. El, el que centra, centra a lo que venga, sí. Cerrado, sí, 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 tira sí. al área porque sabe que alguien va a estar ahí, el otro viene es espectacular lo de Arce. Manda de Arce. Arce facilita Ahora, pero tienes que tirar un buen centro también, ¿no? Oscar Zambrano, exjugador de Liga Deportiva Universitaria y actual integrante de Lule City, se encuentra en el centro de la controversia luego de que se revelara que dio positivo en un control antidopaje tras el partido de la Recopa contra Fluminense. La situación podría derivar en una suspensión de dos años para el joven futbolista, lo que representaría un duro golpe para su carrera. Además, Liga de Quito también podría enfrentar sanciones como consecuencia de este incidente. Viene de marcar nuevamente con Liga de Quito y Alex Arce sigue demostrando que es uno de los mejores jugadores del campeonato ecuatoriano sin embargo las múltiples ofertas podrían alejarlo en el 2025. Ante esto desde la prensa ya hablan de un posible reemplazo que seguramente dará de qué hablar. Según el futbolero, el posible reemplazo de Alex Arce en Liga de Quito podría ser Felipe Caicedo. El delantero ecuatoriano sigue sin club desde hace un año y aún así los salvos apostarían por su fichaje. Este año ya hubo opciones para que Felipe Caicedo regrese a Ligatro, con una oferta firme de Barcelona SC. Diferencias económicas y por motivos familiares finalmente el goleador no pegó la vuelta al país. Su último partido oficial fue en el ABA FC a finales de agosto del año pasado. Ha recibido sondeos de clubes de Brasil, Italia y Medio Oriente pero aún así sigue como agente libre. Parece difícil que Felipe Caicedo regrese a Liga Pro para Liga de Quito, si Barcelona SC lo sondeó fue por el sentimiento de hinchar el ex SS Lazio.